हेलो अब लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि हमारा लॉग जेड फंक्शन नेगेटिव रियल एक्सेस पे कॉन्टीन्यूस नहीं है बट बाकी के सारे कॉम्प्लेक्स में वो कॉन्टीन्यूस है बट यहाँ पर एक नोट है बाय मेकिंग अवर कट अलोंग अ डिफरेंट रे वी कैन फाइंड अ ब्रांच ऑफ द लॉग जेड दैट इज कॉन्टीन्यूस ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस अगर हम अपना कट इसके बजाय कहीं किसी और रे पे मैंशन करते हैं तो वहाँ पर फिर हमारा लॉग एक्स इस नेगेटिव रियल एक्सेस पर भी कॉन्टीन्यूस होगा पहले अब सपोज आपका फंक्शन है डब्ल्यू इजिकल टू लॉग जेड और हमने आर्ग्यूमेंट लिया है माइनस पाए बाय टू से थ्री पाए बाय टू दिस इज कॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन नेगेटिव रियल एक्सेस पे कॉन्टीन्यूस होगा ही नहीं अब हम अपना कट कहीं और यूज कर रहे हैं हम ये वाला इस रे को यूज करेंगे एट द आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थ्री पाए बाय टू यहाँ पर हमारा लॉग जो है अब इस रे पर आपका कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बाकी सारी जगह होगा इट इज कॉन्टीन्यूस एट ऑल द पॉइंट अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाया है दिस इज द पॉइंट ओरिजिन पहले हम नेगेटिव रियल एक्सेस की बात कर रहे थे अब हम इस आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं योर आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन माइनस पाए बाय टू अब देखो नीचे से यहाँ पर यहाँ तक ये आपका माइनस पाए बाय टू है और बाकी दिस इज पाए बाय टू इतना अगेन फिर इतना ये पाए बाय टू अगेन इतना ये आगे पाए बाय टू तो हमारा टोटल कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास यहां तक दिस इज थ्री पाए बाय टू योर आर्ग्यूमेंट अब इस थ्री बाय बाय टू और माइनस पाए बाय टू के बीच में हमने इस आर्ग्यूमेंट को सेट किया है ठीक है इस माइनस पाए बाय टू से पहले पहले इससे ग्रेटर और थ्री पाए बाय टू से लेस इतनी जगह पर हमने अपना आर्ग्यूमेंट अपना सेट किया है कि इसके बीच में लाई करें तो मेरा ब्रांच कट यहां पर आ गया मैंने इस रे के ऊपर ब्रांच कट कंसिडर कर लिया अब थ्री बाय बाय टू है आर्ग्यूमेंट तो यहां पर तो इसको तो टच करना ही है और इससे कम ये तो यहां पर अब ये आपका हो गया ब्रांच कट यहां पर अगर आप पॉइंट अप कंसिडर करेंगे तो इस सेक्सेस पर इस रे पर वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा फंक्शन लॉग जेड बाकी सारे कॉम्प्लेक्स पेन में अब वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सो नेक्स्ट देर इज अनादर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट जेड अब हम आर्ग्यूमेंट जेड की बात कर रहे हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी की बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट जेड इज कॉन्टीन्यूम इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस इन नेगेटिव रियल एक्सेस सेम चीज है जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था तो उसी के लिए अब हम यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे सो आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट लेट बिल्कुल वैसा ही है वही पॉइंट है जेड नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ई दी पॉवर आयोटा थीटा नॉट वेयर थीटा नॉट फिर आपका क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सेस की बात हो रही है तो आपका पास वहीं पे पॉइंट सेट है दिस इज योर जेड नॉट पॉइंट दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज योर थीटा नॉट विच इज इक्वल टू पाई बिकॉज आपका पॉइंट यहां पर है सो This z not is equal to e the power iota pi or pi iota. Be any point on the negative real axis. Now your argument for z not is equal to pi. Is case ke liye. Ab again, agar ham z not ko below the real axis approach karte hain if, kyunki ham dono side jaise ham left end limit aur right end limit dono check karte hain. Yahan par ham niche se bhi ham dekh rahe hain below real axis kya hai if. Z not is approached through the values below the real axis. Then 
then limit z tends to z naught argument of z is equal to minus pi which is not equal to argument of z naught right so argument z naught is argument z is not continuous at z naught तो नेगेटिव रेल एक्सेस पे यह कॉन्टीन्यूस नहीं है फर्स्ट थिंग मेरी डिफाइंड है फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जेड नॉट पर और सेकेंड आपकी लिमिट जो है वो जेड नॉट के बराबर आनी चाहिए एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर आनी चाहिए जो कि नहीं हुआ तो दिस इज नॉट कॉन्टीन्यूस अब दूसरा केस हम सपोज पॉइंट कहीं और ले लेंगे सो लेट अगेन अगेन लेट z नॉट इक्वल टू r नॉट e दी पावर आयोटा थीटा नॉट वेर थीटा नॉट लाइंग बिटवीन पाए एंड माइनस पाए एंड r नॉट इज पॉजिटिव वेट वेयर r नॉट इज पॉजिटिव एंड थीटा इज अब थीटा कहाँ पर है माइन पाए और माइनस पाए यहाँ पर कहीं पे ठीक है बिटवीन पाई एंड माइनस पाई बी एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सो नाउ फर्स्ट फिर से हमारा आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है आर्ग्यूमेंट z नॉट इज थीटा नॉट ओनली क्योंकि थीटा नॉट कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको पॉइंट होगा उस हिसाब से ये थीटा नॉट और लिमिट अब सेकेंड चीज़ हमने चेक करनी है लिमिट z टेंस टू z नॉट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा नॉट ओनली दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z नॉट तो ये चीज़ भी डिफाइंड है थीटा नॉट जो हमने कंसिडर की थी जो हमने पॉइंट कंसिडर किया उसके लिए जो है आर्ग्यूमेंट Z नॉट थीटा नॉट है और जब हमने लिमिट लगाई है उसके लिए भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट थीटा नॉट है तो ये दोनों इक्वल हो गए हैंस आर्ग्यूमेंट इज कॉन्टीन्यूस दे फोर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज कॉन्टीन्यूस एट Z नॉट बट Z नॉट इज ऑर्बिटरी बट Z नॉट इज ऑर्बिटरी सो ये बात सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड है जहां पर भी आपका Z नॉट लाई करेगा सो दे फोर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज कॉन्टीन्यूस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस in the negative real axis all right next is prove that fz is log of z has a branch point at z equal to 0 ab hame yahan par ye prove karna hai ki function jo hai log z uska branch point z equal to 0 pe hai अब ब्रांच पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो कब होगा अगर हम इस ओरिजिन के अबाउट एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जहां पर मेरी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर नहीं आनी चाहिए तो अगर मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई दैट मीन्स ये जीरो ही इसका ब्रांच पॉइंट है सो लेट आई एम कंसिडरिंग जेड इज इक्वल टू आर ई दी पावर आल्टा थीटा फर्स्ट देन वट इज द लॉग जेड log z is log of r plus iota theta right now we suppose that we start at some point z were not equal to 0 hum yahan se shuru karte hain theek hai in the complex plane for which r is r1 and theta is theta1 suppose maine iske liye start kiya hai point तो थीटा मैंने ले लिया थीटा वन आर मैंने ले लिया आर वन 
ये तो इन जनरल मैंने Z लिया है अब इस एट Z1, Z1 पर एट Z1, R इज R1 वन एंड थीटा इज थीटा वन सो दैट लॉग ऑफ Z1 अब Z की जगह मुझे Z1 वन यूज करना है इज इक्वल टू लॉग ऑफ R की बजाय R1 लिखेंगे प्लस आयोटा थीटा वन नेक्स्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक हम सर्किट बना रहे हैं कंप्लीट एक क्लोज पाथ बना लिया है जहाँ पर अब हमारा थीटा चेंज हो जाएगा आफ्टर मेकिंग वन कंप्लीट सर्किट इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन बिकॉज हमें ओरिजिन पर ही चेक करना है अबाउट द ओरिजिन वी फाइंड वट वी हैव वी हैव दिस आर इज आर वन वो तो आर वन ही रहेगा बट दिस थीटा विल बिकम थीटा वन प्लस टू पाई नाउ माई लॉग ऑफ सॉरी यस नाउ द लॉग ऑफ जेड वन विल बी दिस इज लॉग ऑफ आर वन प्लस आयोटा थीटा वन प्लस टू पाई थीटा वन प्लस टू पाई दस वी आर ऑन द अनदर ब्रांच ऑफ द फंक्शन ये मेरी सेकेंड ब्रांच हो गई अब मैं सेकेंड ब्रांच पर आ गई हूँ अब यहाँ पर देखो इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द फंक्शन डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू जैसे ही हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है या ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलती दैट मीन्स वो जो पॉइंट जिसके अबाउट हमने क्लोज पाथ ड्रॉ किया था दैट इज योर ब्रांच पॉइंट हेंस जेड इज इक्वल टू जीरो इज द ब्रांच पॉइंट और राइट सम नोट If log of z1 over z2 is equal to log of z1 minus log of z2, only if your difference between the arguments lie between minus pi to pi. Second, log of mod z is less than equal to mod of log z. Further, less than equal to log of mod z plus mod of argument z. If f z be defined in a domain T with f z non-zero in T, then argument of f z is imaginary part of log. एफ सेट फॉर एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डोमेन अब यहाँ पर सिंपली आप देखो अगर आपका कोई फंक्शन डोमेन में डिफाइन है जो नॉन जीरो फंक्शन है डी में तो हम अगर आर्ग्यूमेंट एफ जेड के हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम उस लॉग ऑफ एफ जेड का लॉग ऑफ एफ जेड का हमने इमेजनरी पाथ ही देखना है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जेड इज वन प्लस आयोटा द पावर आयोटा राइट Now in this case, what is your log z? This log z is equal to iota of log of one plus iota. That is equal to iota. This is log of modulus of one plus iota plus iota argument of one plus iota. That is further equal to this is iota. What is the log of mod of one plus iota? This is log of root two and plus Argument for one plus iota is pi by four because it lies in first quadrant. That is, is this is equal to iota log of root two minus iota iota is minus pi by four. This is minus pi by four. So this just check out the argument. Now the argument of z is equal to its imaginary part. देखेंगे इसका imaginary part ये है. So argument z is log of root two. 
जस्ट हम लॉग ऑफ जेड सॉल्व करेंगे वहां पर उसका जो भी इमेजनरी पार्ट होगा दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सम मोर रिमार्क दैट इज कॉज ऑफ आयोटो थीटा इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आयोटो थीटा इज इक्वल टू आयोटो साइन हाइपरबोलिक थीटा नाउ देर इज द लास्ट एग्जाम्पल शो दैट कॉज ऑफ आयोटो जेड बार इज इक्वल टू कॉज ऑफ आयोटो जेड द होल बार नाउ फॉर दिस प्रूफ लेट वी नो दैट जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द real number what is z bar now z bar is x minus iota y therefore cos of iota z bar agar hum find karte hain this is cos of iota x minus iota y which is further equal to cos of iota x plus y this is now the formula for cos a plus b that is cos a cos of b minus cos of a into cos of b sorry cos a cos b minus साइन ए साइन बी साइन ऑफ आयोटा एक्स एंड साइन ऑफ वाई ना ओपनिंग दिस इन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज कॉज ऑफ आयोटा एक्स इज कॉज हाइपरबोलिक थीटा अकॉर्डिंग टू दिस कॉज ऑफ वाई माइनस दिस इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स यहां पर भी एक्स आएगा because it is iota x cos hyperbolic x cos of y minus iota sin hyperbolic x sin of y ab ye kya ban gaya this is cos isko aap first le lijiye this is your first equation ab hum right hand side ko solve karte hain dekhenge dono equal aa rahe hain ya nahi now cos iota z what is cos iota z this is cos of iota x plus iota y this is equal to cos iota x minus y now opening this cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b so cos a cos b plus sin of a and sin of b this is again cos hyperbolic x cos of y plus iota sin hyperbolic x sin of y ab hame right hand side pe cos iota z ka pura ka pura bar chahiye so this is cos hyperbolic x cos by just change the sign for the imaginary part this is sin hyperbolic x and sin of y you will see that these two uh, expressions are equal thus from 1 and 2 from 1 and 2 cos of iota z bar is equal to this cos iota z whole bar for all z belongs to the complex number so thank you for watching all of my videos so i will be very thankful to you next time i will be starting the analytic functions so thank you